시청자 여러분 안녕하십니까 오늘은 레고를 취미로 가진다는 것에 대해서 이야기해 보도록 하겠습니다 레고를 취미로 가지려면 총세 가지가 필요합니다 바로 돈 시간 공간 <웃음> 네 물론 다른 취미를 즐기는 데도 그세 가지는 필요하죠 그런데 말입니다 레고는 이세 가지가 조금 더 필요합니다 제 뒤를 한번 보시죠 지금 이 장식장에 있는 레고들이 앵글이 전부 다, 다 들어가진 않았습니다만 제가 구매한 기준으로 약한 500만원 정도의 레고가 전시가 되어 있습니다 물론 여러분은 생각할 수 있습니다 어? 나는 저렇게까지 레고를 사지는 않았는데? 네 근데 제가 말씀드리고 싶은 것은 이 레고의 양이 아니라 취미를 즐기는 데 들어가는 비용이죠 어떤 사람이 레고를 취미로 즐기는 데 3시간을 쓴다고 생각을 해 봅시다 2시간은 레고를 조립하는 데 쓰고 1시간은 레고를 전시하거나 감상하는 데 드리는 시간이라고 생각을 해 보겠습니다 그렇게 되면 한 2시간 정도 조립할 양이면 브릭수는 약 1000개 이상 가격대는 한 15만원에서 20만원 정도 될것 같습니다 아마도 딱이 레고를 기준으로 말씀을 드리면 될것 같습니다 이 레고는 크리에이터 엑스퍼트 시리즈의 머스탱입니다 이 머스탱의 브릭수는 1471개 가격은 189,900원입니다 즉 19만원이죠 3시간의 레고를 즐기기 위해서 19만원을 사용을 한 것입니다 이거를 시간당 값으로 계산을 하면 63,300원이 되겠네요 즉 시간당 6만원 혹은 5만원 내지 6만원에 대한 비용을 지불을 해야 레고를 즐길 수 있다는 라 결론이 나옵니다 그런데 말입니다 그 가격 자체도 비싸기도 하지만 문제는 그 가격을 지불하지 않으면 아예 레고를 즐길 수조차 없다는 점입니다 예를 들어 저의 취미인 비보이는 돈, 시간, 공간 중에서 시간이 많이 듭니다 실력을 키우기 위해서 연습을 해야 하기 때문이죠 그리고 저의 또 다른 취미인 아크로바틱은 학원에 돈을 내면서 즐기는 취미이기 때문에 돈과 특정 공간이 필요하죠 그런데 말입니다 앞서 두 취미에 비해 레고는 확실히 비용이 많이 듭니다 이런 현실을 레고 유튜버 문어커씨도 증언을 하고 있습니다 제가 월에 레고에 쓰는 비용이 어, 평균적으로 50에서 한 100만원 정도 네, 그 사이 왔다 갔다 하는 것 같습니다 왜 그러냐면 유튜브로 이제 운영을 해야 하기 때문에 당연히 이제 신제품을 안살 수는 없고 제가 또 이제 취급하는 제품들이 좀 대부분 좀다 비싼 레고다 보니까 일반 사람들 보다는 좀 예, 레고에 드리는 비용이 많은 것 같아요 근데 혹자들은 이제 얘기할 수 있습니다 뭐 조회수 수익으로 이제 그 부분이 좀 어느 정도 충당이 되지 않냐 근데 제 지금 조회수 수익으로는 어딱이 스피드 챔피언 시리즈 정도만 사는 게 이득이에요 <웃음> 그 이상 사면 적자입니다 어 갑자기 좀 눈물이 앞을 가릴 것 같은데 어 네. 그리고 뭐 그렇게도 얘기할 수 있어요 이게 이제 어쨌거나 현물이다 보니까 뭐 다시 되팔면 되지 않냐 그리고 뭐 레테크 뭐 이런 개념도 있으니까 근데 솔직히 그거는 좀 어렵습니다 최근에 혹시 레고 팔아보신 분들 아시겠지만 거의 헐값에 넘기지 않으면 레고 안 팔려요 지금 이렇게 경기가 힘든데 솔직히 말해서 삶의 지장이 크게 없는 레고를 사람들이 사겠습니까? 비싼데 이렇게? 하, 그래서 솔직히 좀 자금적으로 어려워요 문어커 씨의 증언을 통해서도 알수 있듯이 레고는 그만큼 비용이 많이 듭니다 그런데 말입니다 레고는 돈 말고도 시간도 필요합니다 여기서 다시 한번 문어커 씨를 만나보겠습니다 그날 밤 그에게는 무슨 일이 있었던 걸까요? 지금 시간이 여러분 아, 23시 19분입니다 지금이 평일이에요 아, 근데 지금 11시가 넘었다는 거는 지금 거의 뭐 졸려 죽기 직전이라는 소리입니다 <웃음> 내일 또 출근해야 되니까 아, 제가 보통 퇴근하고 집에서 좀 씻고 아 이제 레고 조립 좀 해야 되겠다 하면 은딱이 시간이더라고요 제가 퇴근할 때까지만 해도 아 오늘은 집에 가서 레고 하나 꼭 조립해야지 이렇게 즐거운 마음을 가지고 퇴근을 했거든요 근데 막상 집에 와서 레고 조립하려고 딱 앉으면 시간이 벌써 와 아, 너무 늦었잖아 그래서 아 지금도 솔직히 레고 조립하려고 앉았거든요 근데 <웃음> 아 많은 직장인 분들이 저와 지금 같은 마음을 가지고 있을 거라고 생각이 됩니다 원래 계획은 이 마법부를 조립을 하는 거였습니다 얘를 조립을 해야 이제 모듈처럼 합칠 거잖아요 그래서 원래 모듈러를 만들려고 지금 두 개를 더 샀거든요 게다가 이벤트 때 구매를 했기 때문에 프로모션도 받았습니다 어, 이 프로모션 받으려고 제가 브리캣도 해리포터는 이제 다 같이 구입을 했거든요 그래서 어, 얘를 해야 되는데 하, 이거 조립하면 지금 한 시간 넘을 것 같습니다 에이 몰라 아유, 포기 <웃음> 
아 매일같이 레고를 조립하겠다 다짐하지만 막상 퇴근하고 집에 오면 아, 레고는 커녕 쉬기 바쁘죠 솔직히 아 진짜 레고가 시간이 없으면 진짜 하기 힘든 취미입니다 온전히 자신만을 위한 시간을 가질 수 있을 때 레고를 진짜 즐길 수 있습니다 이런 퀄리티 타임은 나이가 들면 들수록 더 갖기 어려워지죠 그런데 말입니다 레고는 여기에 공간까지 필요로 합니다 바로 취미활동을 하기 위한 공간이 아니라 전시할 수 있는 공간이죠 제 집들이 영상을 보신 분들은 아시겠지만 레고를 위해 저는 제 집을 내줬습니다 그래서 저는 제 스스로 나름 정한 룰이 있는데 바로 전시할 수 없으면 사지도 않는다 입니다 그래서 8월에 나올 신상품을 전시하기 위해 진열장을 비워놓은 것입니다 게다가 레고는 전시가 끝이 아닙니다 인스도 보관을 해야 하고 경우에 따라 다르기도 하겠지만 저처럼 박스를 모으시는 분들은 이렇게 박스를 보관할 공간도 필요합니다 이렇게 레고가 공간을 많이 차지하기 때문에 솔직히 그 외에는 전부 다다 다 저는 미니멀리즘을 실천을 하고 있습니다 이 보세요 냉장고 이 냉장고가 요새 이렇게 작은 냉장고 안 쓰지 않아요? <웃음> 저기 냉동실도 저 위에 조그만 칸이 냉동실입니다 이거는 진짜 요새 얼룸도 이렇게 작은 냉장고 안 쓸걸요? 식기도 제가 딱한명쓸 분량만 있습니다 어, 제가 레고 VIP 때문에 쌓이는 건이 레고 컵들 밖에 없네요 그래서 저는 제가 살아가는 데딱 필요한 만큼만 가지고 있고 나머지 돈, 시간, 공간은 모두 레고를 위해서 투자를 하고 있다고 생각하시면 될것 같습니다 그런데 말입니다 저는 그걸 한 번도 아깝다고 생각해 본 적은 없습니다 어, 제가 이제 말씀드렸던 것들 중에서 스스로 만족을 하거나 힐링을 했던 부분들은 하나도 얘기를 안 했잖아요 그 외에 이제 레고를 취미를 가진다는 것에 좀 부정적인 그 이면을 조금 소개를 하는데 집중한 영상이라고 보시면 될것 같습니다 제가 지금 뭐 레고 하는데 힘들거나 뭐 이런 거 전혀 아닙니다 예, 오해하지 않길 바랍니다 네 제가 준비한 영상 이제 여기까지입니다 시청해 주셔서 감사합니다 여러분 그러면 안녕